রাজনীতির আলোচনায় এখন দুটি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে একাত্তরের ভূমিকার জন্য ক্ষমা এবং দল বিলুপ্তির প্রসঙ্গ টেনে জামাতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুর রাজ্জাকের পদত্যাগের পর এখন আত্মসমালোচনায় নেমেছেন অনেক জামাত নেতা যদিও এটাকে অনেকেই বলছেন টিকে থাকার একটা কৌশল আনতে চাই আলোচনার টেবিলে অ্যাঙ্গির সঙ্গে আলোচনায় আনতে চাই আঠাশ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ডাকসু নির্বাচনকে যে নির্বাচনটি নিয়ে এখন অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মাঝে সংগত কারণেই আজ আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতির আলোচনায় ডাকসু ও জামাত আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ চব্বিশ ঘন্টায় সাথে আছে আমি রাসা আজ আলোচনার জন্য আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জনাব অসীম কুমার উকিল এমপিকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চব্বিশ ঘন্টা আমাদের সাথে আছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু আপনাকে আমন্ত্রণ এবং একই সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজিকুজ্জামান রতনকে আপনাদের তিনজনকে নিয়ে আজকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই আমি আলোচনাটা শুরু করতে চাই জনাব শামসুজ্জামান দুদু আপনাকে দিয়ে জামাত প্রসঙ্গটি গত কয়েকদিন ধরে ভীষণ আলোচিত হচ্ছে এখন জামাতের একজন শীর্ষ নেতা দলের যে অবস্থান আছেন সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তিনি তার দলের একাত্তরের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কথা বলছেন দলকে বিলুপ্ত করার কথা বলছেন এখন প্রশ্নের জায়গাটা হচ্ছে যে সেই দলের একজন নেতা যদি এই কথা বলতে পারে তাহলে বিএনপির জোট সঙ্গী দীর্ঘদিনের সেই জামাতকে কেন বিএনপি এতদিনেও এই প্রসঙ্গটি বা এই চাপটি দিতে পারলো না গতকাল এই অনুষ্ঠানে যখন আমি এই প্রশ্নটি করেছিলাম তখন তিনি তার বিশ্লেষণ জানিয়ে বলেছিলেন যে এটি কোনো বিএনপি নেতার কাছ থেকেই জানতে চাওয়াটা সঙ্গত হবে আপনি বিএনপির একজন ভাইস চেয়ারম্যান আপনার কাছে জানতে চাই আলোচনার আপনি তার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সিদ্ধ রাজনৈতিক দলের কাউকে আনেননি এখানে এটাও একটা ভুল না আমরা গতকাল জামাত থেকে সদ্য পদত্যাগ করা বা তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে মজিবুর রহমান মঞ্জুর সাথে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি এই বিষয়টি নিয়ে সেই জায়গা থেকে যেহেতু জামাত প্রসঙ্গ আনছেন জামাতের উচিত হচ্ছে সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়া ব্যাখ্যা দেবে সরকার কিন্তু জামাতকে কেন এখনো তারা পেলে পিষে রেখে দিয়েছেন এখনো তারা আইনগত দিক থেকে রেখে দিয়েছেন ব্যাখ্যা দিবে তারা যে এটা আইনের ব্যাপার আর ব্যারিস্টার সংশোধনে দিই ইলেকশন কমিশন কিন্তু তার নিবন্ধনটা বাতিল করেছে যদিও সেটা সেনা শুনানি চলছে তো সরকারও কিন্তু তার জায়গা থেকে কিছুটা এগিয়েছে বা ইলেকশন কমিশন তার জায়গা থেকে এগিয়েছে তার নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রে জি বেগম যার জেলে পাঠানো সাজা দেওয়া এটা কিন্তু খুব বেশি তারা অপেক্ষা করেনি আচ্ছা তার থেকেও বেশি দিন আছে জামাত ইসলাম এবং জামাতের বিরুদ্ধে তাদের যে বক্তব্য তাদের যে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী থেকে পুরা জামা মানে আওয়ামী লীগ চোদ্দ দল এবং তাদের ভাবাপূর্ণ বুদ্ধিজীবী মিডিয়া এক ধরনের বক্তব্য অব্যাহতভাবে তারা দেয় কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তাদের হাতে আইন তাদের হাতে বিচারালয় তাদের হাতে আইনমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সবাই আছে কিন্তু এই জিনিসটা তারা এইভাবে ব্যাখ্যা করে যে বিরোধী দলের বিষয়টি তারা যেভাবে ব্যাখ্যা করে না দ্রুত তারা সিদ্ধান্ত নেয় যেমন আজকেও সাতদল একসময় প্রেসিডেন্ট ডক্টর আসাদুজ্জামান রিফন হাইকোর্ট তাকে জামিন দিয়েছিল কিন্তু নিম্ন আদালতে যখন গেছে তাকে জেলখানে পাঠিয়ে দিয়েছে তো এরকম হাজার হাজার বিএনপি নেতা কর্মী জেলে আছে কিন্তু জামাত নিয়ে তারা এই সিদ্ধান্ত এই আইন মন্ত্রণ হ্যাঁ শীঘ্রই হবে তো এই সরকার পনেরো বছর হয়ে গেছে হতে চলেছে তো দেখা গেল যে ওই শীঘ্রইটা পনেরো বছর না কিন্তু বেগম জাকে জেলে ভরা এবং অন্যান্য মামলা ট্রায়াল করে তাকে আবার আরও বেশি সাজা দেওয়া যায় কি না এবং বিএনপিকে আরও বেশি অথবা বিরোধী দলকে আরও বেশি কঠোর হওয়া যায় কি না আপনি যেটা বললেন না নিবন্ধন বাতিল হচ্ছে আয়ু আয়ু আসেটা 
আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে জামাতের রাজনীতি যারা করে তারা যদি ক্ষমা চায় জামাতের রাজনীতি যারা করে তারা যে দল বিলুপ্ত করতে ভালো তো স্বাধীনতা ঘোষকের দল বিএনপি রণাঙ্গনের যোদ্ধা দল বিএনপি আগাগোড়া বিএনপি স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে সব সময় জামাতের জামাতকে নিয়ে আওয়ামী লীগও পাশাপাশি লড়াই করেছে কেয়ারটেকারে সেখানে বামপন্থীরাও পাশাপাশি ছিল বিএনপি তাকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যফ্রন্ট করেছে এটা দোষের আরও দোষের হচ্ছে তাকে রাজনীতির মধ্যে রেখে দেওয়া আর আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কোনো রাজনৈতিক দলের গ্রহণ করা এবং প্রত্যাখ্যান করা সবচেয়ে বড় জায়গা হচ্ছে বিচারের জায়গা হচ্ছে জনগণ সেই জনগণকে পাশ কাটিয়ে যদি আমরা যাই যেমন আপনি এখন নিষিদ্ধ করার কোনো প্রশ্ন নাই এই যে মুসলিম লীগ তারপরে নেজামে ইসলাম যারা সবাই কিন্তু স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল তাদের নিয়ে কিন্তু কেউ প্রশ্ন তুলছে না কারণ তারা এখন আর কোনো রাজনৈতিক শক্তি বলে কি মনে করে না রাজনৈতিক শক্তি ছোট আকারে হলো জামাত ইসলামে সেই জন্য যাদের পক্ষে যখন যায় তখন সে স্বস্তির সঙ্গে থাকে যার বিপক্ষে যায় তখন তারা সমালোচক হয় একটা সম্পর্ক করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ এই জায়গাটা জানতে চাইছি যেমন প্রশ্নের জায়গাটা ছিল যে যেহেতু সবাই আপনার দাবি করছেন এবং সবাই এটা জানে যে বিএনপি হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের দল সেই জায়গা থেকে প্রশ্নের জায়গাটা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের দল এবং মুক্তিযুদ্ধ থাকতে চাইতে সেন্টিমেন্ট আপনার কথা আমি শেষ করে দিই মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যে লড়াই এগুলো এখন দেশে নাই গণতন্ত্র বলে নাই নির্বাচন নাই স্বাধীনতা নাই কোনো কিছু নাই শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আছে আর মুক্তিযুদ্ধ এই শব্দটা আছে আর অন্য কিছু নাই থাকলে না এইসব প্রশ্নগুলো ব করা যেত সেই জন্যে স্বৈরাতন্ত্র এক পক্ষের শাসন বনাম এখন এই অবস্থায় রয়েছে তবে আমার কাছে মনে হয় জামাত যদি রাজনীতি করতে চায় যে প্রশ্নগুলো তার দলের লোকরাই করছে অর্থাৎ এ ব্যারিস্টার রাজ্জাক সাহেব দীর্ঘদিনে জামাত করছেন তো তার যখন তিরিশ বছর পরে বা পঁয়ত্রিশ বছর পরে বধুদায় ঘটেছে আমি তাকে ধন্যবাদ দিই আমরা তো কখনো জামাতের রাজনীতি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি নাই বলে কিন্তু আমরা বিএনপি করি কেউ আওয়ামী লীগ করে কেউ বাম রাজনীতি করে তারা কিন্তু এই প্রশ্নের জবাবটা দেওয়ার কোনোই কারণে এই জন্যে যে তারা এই রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী তো ওই জন্যে তার ওই দলে নয় এটা রাজ্জাক সাহেব বলবে অসীম কুমার ওকিল যেটা শামসুজ্জামান দুদুর বিশ্লেষণটা হচ্ছে যে তিনি মনে করছেন যে সরকারেরও তিনি এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করছেন এটা লম্বা সময় ধরে সেই জায়গা থেকে জানতে চাইবো আপনার বিশ্লেষণটা একই সঙ্গে জামাতের যে এই উপলব্ধির জায়গাটা বা যেটা বলা হচ্ছে ক্ষমা চাওয়া বা বিলুপ্তির বিষয়টাকে সেটাকে আপনি কী হিসেবে দেখেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে এই মধ্যরাতে যমুনা টেলিভিশনের সামনে বসে যারা এই টকশো দেখছেন সেই দর্শকদের অভিনন্দন দুদুভাইয়ের আলোচনায় একটা কথা উল্লেখ করেছেন সুন্দর যে দেশে রাজনীতি নেই গণতন্ত্র নেই কিছু নেই আর পরেরটুকু হলো যে আমরা আছি আর কি বিএনপির দুদুভাই আছেন আমাদের বাম মোর্চার প্রথম ভাই আছেন আমিও আছি আহম লেগে রাখি আমরা আছি অর্থাৎ রাজ্যতে টুকু আছে রাজ্যতে টুকু আছে বলেই আমরা এখানে আসতে পেরেছি কি আমরা সবাই রাজনীতি নিয়েই কথা বলছি রাজনীতি যখন আছে তখন সবই আছে ধরা যায় এই ধরার মধ্যে আলোচনা থাকবে সমালোচনা থাকবে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে চাই দুদুবাইয়ের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আরেকটা কথা বলেছেন যে যত ছুটি হোক রাজনৈতিক একটি শক্তি জামায়াত ইসলামে এবং সেজন্যই তারা এই শক্তিটাকে সাথে নিয়ে চলছেন এখানে মানে অনেক কথাবার্তাগুলি বলা হয়েছে আপনার মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই বিষয়গুলি মেমাংসিত ছিল আমরা দ্বি জাতি তত্ত্বের বৃত্তিত সৃষ্ট পাকিস্তান কিংবা উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে সাতচল্লিশ পরে আমরা দ্বি জাতি তত্ত্বের ভিত্তি সৃষ্ট পাকিস্তানের উশালক নিয়ে কিন্তু এই ভূখণ্ডের মানুষ ধরে নিয়েছিল যে না এই ভূখণ্ড আমাদের নয় বাঙালিরা যে ভূখণ্ডটুকু চায় সেজন্যই ছাত্রলীগ হয়েছে ভাষা আন্দোলন হয়েছে ভাষা আন্দোলনের হাত ধরে চুয়ান্ন বলি বাষট্টি ছয়ষট্টি উনসত্তর সত্তর একাত্তরের জায়গাগুলি আছে এবং 
একাত্তর এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিরিশ লক্ষ শহীদ আর দু লক্ষ মামনের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশটা তৈরি হয়েছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য আবাল বৃদ্ধ মনে তার ধনী গরিব সকলের জন্য সেই বাংলাদেশের মীমাংসিত বিষয়গুলি পঁচাত্তরের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসকদের হাত ধরে আবার বাংলাদেশের রাজনীতি আসলো একই প্যাটার্নে যেটা পাকিস্তানের আয়ুব ইয়াহিয়া এবং তাদের বাঙালি দেশের মনে যেটা করেছিল একই পথ পরিক্রমায় একই জেনারেল জিয়া জেনারেল এরশাদ বেগম খালেদা জিয়া এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতিগুলি নিয়ে অগ্রসর হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংবিধানের মূল মন্ত্রটা রেখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এই বিষয়টাকে সামনে রেখেই আমাদের রাজনীতি এমনিতে এই বিষয়গুলিতে হয়তো একটু গুণগত পরিবর্তন হয়েছে গ্লাস প্যারাস্ট্রাইকোত্তর পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের বিষয়টা নতুন করে সংজ্ঞায়িত হয়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আমরা হয়তো নতুন করে সাজিয়েছে কিন্তু মূল চেতনার জায়গা থেকে আমরা বিচ্যুত হয়নি এই জায়গাগুলিকে বজায় রেখে আমরা অগ্রসর হয়েছি এখন দুদুভাই যখন বলে স্বাধীনতার ঘোষকের দল রণাঙ্গনের যুদ্ধার দল বিএনপি আঁকে তখন এই এই প্রশ্নগুলিও তো মীমাংসিত হওয়া দরকার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতার হাত দলের রাজাকার শাহাজেজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আলিম সাহেবরা মন্ত্রী সবাই আসছেন ওনাদের যোগ্য উত্তরাধিকার বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরে নিজামিরা এই পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সারা বাংলাদেশ চষে বেরিয়েছে যুদ্ধাপরাধী মানবতা বিরোধীর বিচারে যখন দোষী সাব্যস্ত হলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীরা তখন বিএনপির ভূমিকা সব কিছু মিলে আজও বাংলাদেশে আপনি যে উদাহরণগুলো দিচ্ছেন সেই উদাহরণগুলো সম্ভবত বিএনপির পক্ষ থেকেও নানান সময় টানা হয়েছে আপনি যাদের কথা বলছেন যে যাদের হাত ধরে ধরে কে কখন কোন জায়গায় সংসদে গেছেন বা মন্ত্রী হয়েছেন সেই জায়গা থেকে বিএনপি যে তালিকা দিচ্ছে সেখানেও তো দেখা যায় যে নাইনটিন নাইনটি মৌলানা নুরুল ইসলাম নুরুল মৌলানা সরিষাবাড়ির জি এমপি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন নুরুল মৌলানা হ্যাঁ সে উদাহরণ তো না না সে রাজাকার ছিল না আচ্ছা সে রাজাকার ছিল না সে মুক্তিযুদ্ধ ছিল না কিন্তু সে রাজাকার ছিল না আর আপনার মানে উদাহরণের ক্ষেত্রে মানে এই জায়গাগুলি খুব স্পষ্ট আঁকে আপনার শাহাজিজাল্লাহকে কাউন্টার পার্টি হিসেবে কাকে আনতে হবে জায়গাগুলি খুব স্পষ্ট না আপনার কার সাথে কার তুলনাটা করবেন আমি এই জায়গাগুলি তো মানে উপমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়গুলি খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার আর কি আপনার বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনটা কোন বিবেচনায় আনবো আর কি না সেই জায়গাগুলি বিবেচনায় রেখে কথাটুকু বলা দরকার আমি সেই জায়গায় বলছি আমি এটা ডিফার করছি ডিফার করার বলছি যে সমালোচনা জায়গাটুকু থাকবে না আমি তা বলছি না বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আমি অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে আসছি আমি সব কিছু আরও ট্রান্সপারেন্ট করার চেষ্টা করছি আমি জায়গাগুলি অবশ্যই অ্যাড্রেস করব তার মানে তো এটা না সাহাজ হিজাল্লাহকে নুরু মৌলানার তুলনা আমি নুরু মৌলানার বলছি যে সে রাজাকার না আমি এটাও বলছি সে মুক্তিযুদ্ধাও না বিতর্কটা তুলে আনা হয়েছে কিন্তু এটা দেয়া এটা জায়জ করার কোনো সুযোগ নেই এখন পর্যন্ত সৈনিক জামাত ইসলামের নেতা ধানের শেষ নির্বাচন করেছে এই পর্যন্ত আলোচনা গুলি রাখেন একদম ক্লিন বিষয় আর কি এদেশের ধর্ম ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি করা জঙ্গিবাদ মৌলবাদ জঙ্গলিবাদ সমস্ত কিছুর পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রীয়ভাবে বিএনপি এই জায়গাগুলি নিয়ে এগিয়ে গেছে বিএনপি সেই জায়গা আজও বিরাজ করছে এদেশের সাধারণ মানে গণভোটনও যেতে পারে যে জামাত ইসলামের পক্ষে কারা কারা জামাত ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো পৃথিবীর কোনো দেশে নাই যারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তারা স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করে বাংলাদেশে এটি হয়েছে কারণ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা কারণ সামরিক শাসন জেনারেল শাসন জেনারেল জিয়া জেনারেল এরশাদ এবং বেগম খালেদা জিয়ার শাসন একুশটি বছর এই কাজগুলি হয়েছে আপনার যে কথা শেষ করতে হবে 
অসীম কুমার উকিলের বিশ্লেষণের জায়গাটা সেই জায়গা থেকে জানতে চাইবো আসলে নিষ্ক্রিয়তা আসলে কোন জায়গায় দেখেন এই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করবেন পাশাপাশি জামাতের যে নেতারা এখন পর্যন্ত যে বক্তব্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হচ্ছে এটা আসলে কি টিকে থাকার লড়াই বা নতুন কোনো কৌশল কি না জামাত তার রাজনীতিটাকে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যখনই একটা ক্রাইসিসে পড়েছে সে তখনই একটা নতুন পথ সে করে নিয়েছে যেমন ব্রিটিশ আমলে যখন ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই চলছিল জামাত কিন্তু সেই ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে ছিল না পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে ছিল না আবার যখন পাকিস্তান হয়ে গেল তখন সে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেল এবং কাদিয়ানিরা অমুসলিম এই ঘোষণাতে এমন এক দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হলো যে তিন হাজার কাদিয়ানি হত্যা হলো সেই কাদিয়ানি হত্যার সঙ্গে যুক্ত বলে মৌদুদির ফাঁসির আদেশ হলো এগুলো তো আমরা দেখেছি আবার দেখুন যে একদিকে মুসলিম লীগ ইসলাম ধর্ম বা মুসলমানদের জন্য আলাদা আবার ভূমি চেয়েছিল আর মুসলমান ছাড়া অন্য সবার জন্য ভারত এটা চেয়েছিল কংগ্রেস হ্যাঁ এই বিরোধটা যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত সাতচল্লিশে গিয়ে দেশ বিভক্ত হয়ে গেল একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছেন যে ভারতে কিন্তু মুসলিম লীগ নিষিদ্ধ হয় নাই আর আর তৎকালীন পাকিস্তানে কিন্তু কংগ্রেস নিষিদ্ধ হয় নাই কিন্তু অদ্ভুত একটা ট্র্যাজিডি হলো যে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলো এবং পূর্ব পাকিস্তানেও কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে গেল এখান থেকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে শ্রেণীটাকেও খুব বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে যে মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্গাতা স্বপ্ন পুরুষ বলেন তিনি পাকিস্তানের সংবিধান সভার প্রথম বৈঠকে তিনি কি বললেন যে আমরা এমন একটা দেশ তৈরি করেছি একদিনের দেশের নাগরিকরা হিন্দু থাকবে না মুসলমানও থাকবে না তারা সবাই হয়ে যাবে পাকিস্তানি অথচ কিন্তু এর আগে ধর্মের ভিত্তিতেই দেশ চাই এই কথাটা বলেছিল ফলে মানুষকে কোন আবেগে উদ্বুদ্ধ করবে আর পরে প্র্যাকটিক্যালি কোনভাবে পরিচালনা করবে এই দুটো আমরা দেখেছি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাই দেখেছি যে পাকিস্তান আল্লাহর ঘর পাকিস্তান না টিকলে ইসলাম টিকবে না এই কথা বলে পাকিস্তান রক্ষার পক্ষে গিয়েছিল আবার দেখুন দেশটা স্বাধীন হওয়ার পরে তারা আবার এই দেশেই তো রাজনীতি করবার জন্য কত রকমের এই যে ছিয়াশি নির্বাচনের সময় তারা ঠিকই নির্বাচনে এরশাদের অধীনে নির্বাচনে চলে গেল সেই সময় দেখলাম আমরা যে নির্বাচনে কারা কারা গেলেন আবার একানব্বইয়ের পরে এসে তারা দেখা গেল ঠিকই বিএনপির সঙ্গে গাছছড়া বাঁধলো এবং তখন তারা আবার একটা কথা বলেছিল আমরা বড় শয়তানকে মোকাবেলা করবার জন্য ছোট শয়তানের সাথে ঐক্য করেছি তাহলে জামাতের এইটা যদি দেখি যে ট্রান্সফরমেশন অফ জামাত সে সবসময় তার রাজনৈতিক ভাবাদর্শটাকে রক্ষা করবার জন্য সাংগঠনিক ক্রিয়া কৌশলগুলো গ্রহণ করে থাকে ফলে আমরা যদি বলি যে জামাতের রাজনৈতিক দর্শন কি তারা পরিত্যাগ করেছেন রাজ্যক সাহেব তা কিন্তু করেননি তিনি জামাতের সাংগঠনিক ক্রিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছেন ফলে একটা রাজনৈতিক ক্রিয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন তৈরি হতে পারে কিন্তু ভাবাদর্শগত দিকটা যদি একই থাকে তাহলে ঘুরে ফিরে কিন্তু হয়তো অন্য কোনো নামে সে আবার আবির্ভূত হবে যে অসীম দা খুব দারুণ কথা বলেছেন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না বলেই আমরা কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতিটাকে মানে নিন্দা করি অপছন্দ করি বা নিষিদ্ধ করতে বলি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং যুদ্ধ অপরাধীর দল এখানে একটা ডিমার্কেশন লাইন হয়ে গেছে জামাত শুধু কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নয় সে আবার যুদ্ধ অপরাধীদের দল কিন্তু ধর্মভিত্তিক আরও অনেক রাজনৈতিক দল আছে যেটা আবার আওয়ামী লীগের মিত্র আছে ফলে সব মিলে আমাদেরও কিন্তু রাজনৈতিক জায়গাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির যদি চর্চা করতে চাই তাহলে ধর্ম মানুষের বিশ্বাস কিন্তু ধর্মকে যখন রাজনীতিতে হাতিয়ার করে নিয়ে আসা হয় তখন যুক্তি করার জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে যায় যুক্তি করার জায়গা বন্ধ হয়ে যায় বলে আমরা বলি যে যুক্তিবিহীন একটা সমাজের দিকে সে তাকে ঠেলে দেয় এই জন্য গোটা দুনিয়াতেই এই লড়াইটা চেয়েছিল বিশ্বাস এবং সামাজিক আচরণ যেমন আমাদের যে তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি প্রশ্নটা যখন এসেছিল তখন বাঙালি মুসলমানও ছিল বাঙালি হিন্দু ছিল বাঙালি বৌদ্ধ ছিল বাঙালি খ্রিশ্চানও ছিল তখন ছিল বাঙালি হবে একটা সাংস্কৃতিক বন্ধন আর ধর্ম একটা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে মানুষকে আনে ফলে ধর্ম এবং তার সংস্কৃতি যেটা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটা কথা বলেছিলেন যে আমরা এখন পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন প্রকৃতি আমাদের চেহারার মধ্যে এমন একটা ছাপ মেরে দিয়েছে যে যেখানেই যাই না কেন আমি বাঙালি বলেই পরিচিত হব ধর্ম আমার যাই হোক না কেন একসময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই দাবিটা উঠেছিল যে ধর্মভিত্তিক বিভাজন হবে না ভাষাভিত্তিক তার বলছে ধর্ম মানুষ ধর্মান্তরিত হতে পারে কিন্তু ভাষান্তরিত হওয়া খুবই কঠিন এবং নিতাত্ত্বিক পরিচয় পরিবর্তন করাটা আরও কঠিন ফলে এগুলো কিন্তু রাজনীতিতে আলোচনা হলে আমরা ধর্মের 
ভূমিকাটা কতটুকু আছে ধর্মকে রাজনীতিতে কিভাবে ব্যবহার করব মানুষের আবেগকে কিভাবে রাজনীতিতে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করব এগুলো নিয়ে আলোচনা যদি হতো তাহলে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারতাম কিন্তু পুরোটাই হয়ে গেছে কারণটা প্রাগমেটিক যে কাকে পাশে রাখলে আমার লাভ আর কাকে পিষে ফেললে আমার লাভ এই এই একটা প্রক্রিয়া রাজীব জামান রতন আমাকে একটু সময় দেবেন আমি একটু বিরতি নিব বিরতির পর ফিরে এসে আসলে শামসু জামান দুদু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে গণমাধ্যমে কিছুদিন আগের খবরও বলছিল যে আসলে জামাত ঠিক করেছে যে তারা বিএনপির সাথে আর থাকতে চায় না এই বিষয়ে আমার বিএনপির কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক স্টেটমেন্ট জানতে পারেনি এই বিষয়টা যদি জানতে চাইবো আপনার কাছে পাশাপাশি এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো কিছু যোগ করার থাকে যোগ করবেন না হলে আমি ডাকসু আলোচনা যেতে চাই নেবো ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো একটু পর আশা করে ফিরে সাপ্তাহিক সাথেই পাবো আবার আমন্ত্রণ চব্বিশ ঘন্টায় শামসু জামান দুদু বিরতির আগে আপনার কাছে যে প্রশ্নটা রেখেছিলাম যে জামায়াত বিএনপিকে ছাড়তে চায় এমন একটি খবর বেশ কিছুদিন গণমাধ্যমে ঘোরাফেরা করলো সে বিষয়ে আসলে বিএনপি পক্ষ থেকে তেমন একটা বক্তব্য আমরা জানতে পারি গণমাধ্যমের আমি বলবো না আচ্ছা এই নিউজটা মুখ্যত বেরিয়েছে প্রথম আলোতে এই নিউজটা প্রকাশ্যে আসছে এটার পরে আরেকটা নিউজ তারা সেটা করছে সেটা হচ্ছে আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের নিউজ এটা খুব নতুন কোনো একটা বিষয় না মানে প্রথম আলোর জন্যে বা মিডিয়ার জন্যে যেমন আমরা দুটো ফ্রন্টে আসি একটি জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টে আসে একটা বিশ দলে আসে তো এটা কোনো গোপন ফ্রন্ট না বিশ দলও গোপন দল ফ্রন্ট না ঐক্য ফ্রন্টও গোপন না আর জামাত এমন দল না যে আমরা জোর করে তাদেরকে ধরে রাখছি বা তারা জোর করে আসে এটা রাজনৈতিক একটা সিদ্ধান্তের কারণে যেটা নির্বাচন কেন্দ্রিক তারা আসে তারা যদি প্রয়োজন বোধ করে আমরাও যদি প্রয়োজন বোধ করি আবার আলাদা হতে পারি ভেঙে যেতে পারে ফ্রন্ট জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট পুনর্গঠন হতে পারে সেই জন্যে তারা ছিঁড়ে যাচ্ছে থেকে যাচ্ছে ভেঙে পড়ছে এগুলো এক এক ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য বলে আমার কাছে মনে যেমন অসীম একটা কথা বলেছে যেমন পঁচাত্তর পরবর্তীতে আসলে পঁচাত্তরের পূর্বে লাস্ট শেখ সাহেবের তার পরিবার সহ তিনি যে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন তার ছয় মাস আগের যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তার ছয় মাসের আগের যে সিদ্ধান্ত দুটো আলাদা সেভেন্টি ওয়ানের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা একটি বহুতলীয় গণতান্ত্রিক সিস্টেম পাই কিন্তু বাকশাল গঠনের মধ্যে দিকে একটি নতুন কনসেপ্ট যেটাকে একদলীয় কনসেপ্ট বলতে পারেন সমাজতান্ত্রিক কনসেপ্ট বলতে পারেন নানানভাবে বলতে পারেন কিন্তু সেভেন্টি ফাইভের পরে আওয়ামী লীগও পুনর্জীবিত হয়েছে যেমন জামাত পুনর্জীবিত হয়েছে আওয়ামী লীগও পুনর্জীবিত হয়েছে সিপিবি পুনর্জীবিত হয়েছে জাসদ পুনর্জীবিত হয়েছে আর দল হিসাবে নতুন দল হিসাবে এসছে বিএনপি আরও কয়েকটি গণফোরাম এসছে তো এই সব কিছু এসছে না না সেই সময় না পরে এসছে না না আরও পরে রাজনৈতিক জাতীয় নাগরিক ঐক্য আসছে কিন্তু এটা পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের আগে যখন এক দল হয় আওয়ামী লীগ সহ সকল দল বাতিল হয় বাতিলের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন হয় সেই জন্যে আমি এই যেমন শাহজিজুর রহমান শাহজিজুর রহমান কোনো জায়গায় বিচার করা হয়নি তাকে একটি অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি মুক্তি পেয়েছেন যদি শেখ মুজিবুর রহমানের সাহেবের সময় যেমন চিকন আলী বলে এক ভদ্র লোককে একমাত্র চিকন আলী বলে এক ভদ্র লোককে সাজা দেওয়া হয়েছিল আর কোনো কাউকে সাজা দেয় হয়নি তাদেরকে কাউকে ক্ষমতা ক্ষমার কার কেউ জামিন এইভাবে জামিন দেওয়া হয়েছে তো শাহজিজুর রহমানের কথাটা যেভাবে এখানে এসছে শাহজিজ সাহেব একসময় মুসলিম লীগ করতেন ছাত্রলীগ করতেন এই যে তার পূর্বতন ছাত্রলীগ নিখিল ভারত ছাত্রলীগে তিনি সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন তারপর তিনি মুসলিম লীগ করছেন তিনি আওয়ামী লীগ করেছেন আওয়ামী লীগও তিনি সংসদীয় দলের নেতা ছিলেন পাকিস্তান ইয়ে সংসদের তো সাজিজের সময় একটা বর্ণাধ্য রাজনৈতিক জীবন আছে এর বিতর্ক আছে তো গণতন্ত্রের সৌন্দর্যটা মজাটা হচ্ছে আপনাকে আমি পছন্দ করি নাই বলি তা আপনার দলটা করি না অন্য দল করি সাজিজ সাহেব যতদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিলেন ভালো ছিলেন যখন অন্য সঙ্গে গেছেন সমালোচনার পাত্র হয়েছেন একাত্তরে যদি তিনি হতেন শেখ সাহেব তাকে বিচার করে একটা সাজা দিতেন তিনি যদি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন তাহলে এখন যে প্রশ্নটা আসবে তাহলে এখনকার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সেই জন্য আমি আপনাকে বলেছিলাম শুরুতে এই সরকারের সঙ্গে যারা যায় যখন থাকে এই দলের সঙ্গে যখন থাকে এই ফ্রন্টের সঙ্গে ভালো যখন থাকে না খারাপ 
জামাত জামাত একসময় সেভেন্টি ওয়ানের পরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যায়নি ওই যে একটু আগে বলল সে একটু কুণ্ঠিত হয়েছে ওই জন্য আওয়ামী লীগের কথাটা বলে নাই যে জামাত এইটটি সিক্সের নির্বাচনে গেছে জামাত যায় নাই জামাত সহ আওয়ামী লীগ গেছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গেছে বাম ঘরনার কয়েকটা দলও গেছে সবাই যায় নাই বিএনপি যায় নাই আলোচ্য বিষয় বেশি পেয়েছে বিএনপি বর্জন করার কারণ ওই সময় বড় দল হিসাবে তো এই যেমন নূর নূর সাহেবের মৌলানা নূর কথা আছে আমাদের রাজনীতিতে কিছু কিছু খারাপ দিক আছে যখন একটা খারাপ লোক আমার সঙ্গে চলে আসে তখন সে ভালো আর যখন একটা ভালো লোক আমার থেকে চলে যায় সে খারাপ এটা আমাদের সমাজের অন্যতম দিক আমি মনে করি গণতান্ত্রিক আন্দোলনটা যদি ঠিকমতো আমাদের দেশে সত্যিকারের মানে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেত যেমন নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিচার ব্যবস্থা পার্লামেন্ট সত্যি যদি মানুষের ভোটে এবং গ্রহণযোগ্য একটি সরকার আওতায় থাকত তাহলে যে পরিস্থিতিটা আমাদের দেশে তৈরি হতো সাতচল্লিশ বছর পরে এসে সেই জিনিসটা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতো অসংখ্য অরফিল যেটা সাংসদ দুবার চেষ্টা করছে যে আপনাদের সাথে থাকলেই সে ভালো না হলে সে অপান্ত শাহাজিজের কথা বললেন যে একসময় ছাত্রলীগ করতে নাকি ছাত্রলীগের নেতা ছিল শাহ মুহাজ্জেম দেশ কাপড় নেতা উবায়দুর রহমান ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন মিনিস্টার মহাদুদ ছিলেন সর্বশেষ হাবিবুর রহমান হাবিব এরকম মানুষগুলো কি নিয়ে তো বিএনপি তৈরি হয়েছে সেখানে কোনো আদর্শিক ব্যাপার ছিল না কোনো আদর্শিক ব্যাপার ছিল না উনি যে কথাটা বলার চেষ্টা করেন যে উনি বলেছেন অবশ্য যে একটি সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার প্ল্যাটফর্ম ছিল বাকশাল বাকশাল একদলীয় শাসন ব্যবস্থা না সেদিনকার ক্রিয়াশীল সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মিলে অর্থনীতি মুক্তির কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল যে প্ল্যাটফর্মের মেম্বার ছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়র রহমান সংস্থা প্রধান হিসেবে তিনি সেখানে যান নাই তিনি সেদিন সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন না তারপরে তদবির করে বা লবিং করে গিয়েছেন একটি যুক্তি প্ল্যাটফর্ম এই আলোচনাগুলিতে গেলে অনেক দূর যাব বা যেতে হয় যাওয়া যাবে আর বহুদলীয় গণতন্ত্র মানেটা কি বহুদলীয় বিএনপির যে বহুদলীয় গণতন্ত্র সেটা হলো যে জামাত ইসলামের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া ধর্মান্ধ একাত্তরে ঘাতক দলাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা এবং এই দুদুভাই তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এই জায়গাটা নিয়ে আসছেন যে হ্যাঁ এরা জামাত ইসলামকে নিয়ে রাজনীতিটা করছে করবে এবং এটা অবশ্য পৃথিবীর দেশে দেশে সামরিক শাসকরা প্রথমে ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতার বৈধতা দেওয়ার জন্য ধর্মকে পুঁজি করে সেটা আমাদের উপমহাদেশে বলি আবার তার বাইরেও বলি যেখানেই বলি না কেন এটি একটি সামরিক শাসকদের একটি নর্মাল ফর্মুলা যে ফর্মুলার উপর ভিত্তি করে তারা আগায় মানুষের দুর্বল জায়গাটায় সুরসুরি দিয়ে চেষ্টা করে আগাতে সেইটা আগায় আগাচ্ছে এবং আজও সেটা বিরাজমান আজও সেটা তারা ধরে রাখছে এটা তাদের ব্যাপার তারা নিজেকে নিয়ে চলতে চায় সেই বিষয়টা তারা কিন্তু মানে মানে কথাবার্তাতে বোঝা বোঝা যায় যে সামগ্রিকভাবেই ওনারা এগিয়ে যেতে চান কথার ফাঁকে বলার চেষ্টা করা যে সরকারি দল জামাতকে বাঁচায় রেখেছে বা পুষে রেখেছে না এরকম কোনো বিষয়ই নাই এটা নিয়ে কিন্তু আব্দুল হান্নানও এটা বলার চেষ্টা করেছেন যে আসলে জামাত অনেকটা বেশি পলিটিক্যাল এলিমেন্টস হিসেবে কাজ করে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের জন্য যেহেতু আওয়ামী লীগ একটা রাজনীতির একটা অংশ জুড়ে থাকে যুদ্ধ অপরাধ স্বাধীনতা বিরোধী সেক্ষেত্রে জামাত যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় যদি জামাত নাই থাকে তাহলে পলিটিক্যাল এলিমেন্ট থাকলো কই আওয়ামী লীগের জন্য বিএনপি আছে তো আচ্ছা বিএনপি তো আছে না আমরা জামাতের যুদ্ধ অপরাধী এর বাইরেও তো আমি বলছি যে ধর্মের বিষয়টা সেটেল হয়েছিল তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে দেশটা তো আমরা এই যে রতন রয় বলছিল তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি এই স্লোগানটা কণ্ঠে ধারণ করে তো সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এগুলি মীমাংসিত বিষয় সেই মীমাংসিত বিষয়গুলিকে আবার টেনে আনা হয়েছে তবে রাজনীতির গতি প্রকৃত নির্বাচনের পূর্বের এই যে দুদু ভাইরা ডক্টর কামাল হোসেন সহ এটা ফ্রন্ট করেছেন আমরা ওই দিকে আমাদের নেতৃত্বে একটা ফ্রন্ট আছে সামগ্রিক রাজনীতিকে ঘিরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যে মেরুকরণ সেই মেরুকরণ আমার কাছে মনে হয় যায় সামনের দিনগুলিতে এই একেবারেই মানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ধর্মটা যার যার রাষ্ট্রটা সবার আমরা এই হিসেবে দেখছি আর সেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি একাত্তরে মীমাংসিত বিষয়গুলিকে টেনে নিয়ে আবার যে রাজনীতি আমার কাছে মনে হয় যে না সেই রাজনীতির দিনবোধ শেষ হয়ে আসছে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক বিষয়গুলিকে সামনে নেই যেটা বলছিল বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ আপনার পার্লামেন্ট এই কাঠামোগুলিকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবে এবং এটারই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে আপনার ডাকসু ডাকসু তুলো মুখ 
তো চিন্তার কেন্দ্রস্থল এখানে কুপমণ্ডকতার কোনো স্থান নেই এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো নারায়ণ তাকবির আল্লাহ আকবার করে জামাত ইসলামের ছাত্র শিবিরের মিছিল হয়নি হতে দেওয়া হয়নি এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পায়নিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পুরোধা সেকেন্ড পার্লামেন্ট হিসেবে ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতি সুতিকার হিসেবে চিহ্নিত মুক্ত বুদ্ধি মুক্ত চিন্তার চর্চা কেন্দ্র হলো এই ডাকসু এই ডাকসুটা আসছে এই জায়গাগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এবং সেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা দুদুভাইরা কিছু কিছু এই কথাবার্তা বলতেছে নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনে না যাওয়ার কথা মতো কথাগুলি বলতেছে এটাও কিন্তু লক্ষণীয় এটার সাথে এটাও মানে সম্পর্কিত ব্যাপার জি আপনি প্রশ্ন প্রসঙ্গটা এনেছেন ভালোই করেছেন আমি এই বিষয় নিয়ে রাজুকে যেমন অত কিছু জানতে চাইবো পাশাপাশি ফিরে এসে বিরতির পর সেটাও আপনাকে জানতে চাইবো যে আসলে সন্তুষ্টি জায়গাটা শুধুমাত্র ছাত্র টু লিগের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তবে রাজুকে যেমন অতনকে যেটা জানতে চাচ্ছি যে যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে আসলে অসীম কুমার উগিলের কাছে সে একই প্রশ্নই আপনার কাছে করতে চাই আসলে যে আসলে জামাত যদি শেষ পর্যন্ত এই ফর্ম্যাটেই চলে যায় বা বিলুপ্তির জায়গা থেকে বা নতুনভাবে সামনে আসে সেই জায়গা থেকে কি আলোচনার জন্য বা সমালোচনার জন্য পলিটিক্যাল এলিমেন্ট কমে যায় কিনা বা নতুনভাবে সামনে এলে আবার দুটি প্রধান পক্ষ তাদেরকে টানার বা কাছে আনার চেষ্টা হতে পারে কি না এই ধরনের বিশ্লেষণ জানতে চাই রাজীব জামান অতন ছোট্ট নামটা যদি পাল্টে যায় এবং আদর্শটা যদি একই থাকে তাহলে কি ধরনের জিনিস দাঁড়ায় দেখুন উনিশশো পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জানুয়ারি যখন বাকশাল গঠিত হলো তখন বলা হয়েছিল যে বাকশাল ছাড়া বাকি সমস্ত দল বিলুপ্ত হইয়া যাইবে হ্যাঁ ফলে এটা ঠুক যে ঠিক যে একদম সমাজতান্ত্রিক মডেল ছিল এরকম না হ্যাঁ আর একটা বিষয় ছিল যে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে অনেক বামপন্থী কর্মী নেতা নিহত হলেও সেই সময় কিন্তু যুদ্ধপ্রাধীরা জেলে ছিলেন হ্যাঁ পরে আবার তারা জেল থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন এবং তারপরে দেখুন উনিশশো ছিয়াশি সালে আওয়ামী লীগ এবং জামাত দুইজনই এরশাদের অধীনে নির্বাচনে গেলেন উনিশশো একানব্বই সালে আবার বিএনপি জামাত একসঙ্গে সরকার গঠন করলেন তাহলে জামাতের কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় নাই সে কিন্তু তার সাংগঠনিক শক্তিকে ব্যবহার করে সবার সঙ্গে যেতে পারছে এবং সবাই তাকে নিতেও পারছে এর কারণটা কি কারণটা হলো যে ওই যে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে তাদের আবার একটা মিল আছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিল আছে তাদের বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে মিল আছে শুধুমাত্র মানুষকে কোন কথা বলে কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দিয়ে যেমন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন কেউ স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন কেউ ধর্মের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করছেন কিন্তু বাস্তবে তার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটা একই আছে বলে তারা কিন্তু এটা কাজটা করতে পারছেন আর জামাতের এখনকার বিষয়টা অনেকটা তুর্কি মডেলের মতো মনে হয় তুর তুরস্কে মৌলবাদীরা প্রথমে করলো কি মিল্লি সেলামত পার্টি করলো হ্যাঁ এরপরে তারা দেখলো যে সেটা যখন সুবিধা করা যাচ্ছে না তখন তারা একটা ওয়েলফেয়ার পার্টি রূপ নিল এখন একটু আগে আপনি যে রেফারেন্সটা দিলেন সেখানেও কেউ কেউ বলছেন যে আমাদেরকে একটা ওয়েলফেয়ার পার্টির মতো দিকে যাবে কি না হ্যাঁ সেটাও যেতে পারে নামটা তুরস্কে তো এই মডেলটা আছে এখন তারা তুরস্ক মডেলটা হয়তো ফলো করতে চায় একটা ওয়েলফেয়ার পার্টির নাম হতে দেবেন তখন হয়তো অনেকে বলবে তাহলে একে তো এখন আর আগের মতো অশুদ্ধ মনে হচ্ছে না এখন অনেকখানি শুদ্ধ হয়ে এসেছে ফলে যে জামাতকে নিয়ে অনেকে বিব্রত হতেন তখন আর জামাতকে নিয়ে বিব্রত হবেন না কিন্তু মূল যে রাজনৈতিক দর্শনটা যে দর্শনের কারণে এসে ব্রিটিশের পক্ষে ছিল যে দর্শনের কারণে সে আবার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল যে দর্শনের কারণে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল সেই দর্শনটা যদি জামাত আফোল্ড করে নাম পাল্টে ফেললেও তাতে জামাতের কিন্তু ক্রিয়ার খুব একটা পার্থক্য হবে না সেই দিকটা আমরা একটু বিবেচনা করে দেখতে বলবো আর আর একটা যে বিষয়টা বলেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় বলি অথবা গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মুক্ত চিন্তার জায়গা আর গণতান্ত্রিক আন্দোলন হচ্ছে যাচাই বাছাই করার জায়গা গণতান্ত্রিক আন্দোলন যদি থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু মৌলবাদী সংকীর্ণতাবাদী এগুলো থাকতে পারে না আবার বিশ্ববিদ্যালয় হলে যদি সেটা সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে সেটি মুক্ত চিন্তাকে অবরুদ্ধ করা যায় না ফলে আজকে যদি গোটা দেশ আবার বিভিন্নভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে বিভিন্ন কালাকানুদের নিগড়ে যদি অবরুদ্ধ হয়ে থাকে অবরুদ্ধ পরিবেশেই কিন্তু আবার এই অন্ধকারের শক্তিগুলো জেগে ওঠে এই জন্য দেখবেন সামরিক শাসনের অধীনেই কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী দলগুলো শক্তিশালী হয় তাহলে যদি অবরুদ্ধ পরিবেশ থাকে তাহলে কোনো না কোনো ফর্মে যে নামেই হোক এই ধরনের শক্তি আবার শক্তি সঞ্চার করবে এবং জনগণের বিপক্ষে দাঁড়ায় রাজীব জামান অতন আমাকে একটু সময় দেবেন আমি একটা বিরতি নেবো বিরতির পর ফিরে এসে অসীম কুমার উকিল আমি ডাক্সু প্রসঙ্গটা আনতে চাই আপনি কথা আছে অবশ্যই কথা আছে আপনি সেই কথাটা ছাড়বেনও বিরতির পর এসে আসলে এবং সেই সময় আপনাকে জানতে চাইবো যে আসলে ডাক্সু নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্টি জায়গাটা শুধুমাত্র ছাত্র লীগ বা সরকারপন্থী দলের যে ছাত্র সংগঠন আছে তাদের মধ্যেই দেখছি আমরা বাকি সে ছাত্র
আবার আমন্ত্রণ 24 ঘন্টায় অসীম কুমার উকিল আপনি রাজগুরু জামান রতনের সাথে কোনো একটা কথা শুনতে চেয়েছিলেন সেটা অনিয়ারে ছাড়ুন আর 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 যেটা দেখছিলাম যে ডাক্সুর বিষয়টা নিয়ে যে একমাত্র সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনই খুব সন্তুষ্ট বাকিরা খুব একটা পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছে না আমি মানে রতন ভাই তার আলোচনাতে 86 এর ইলেকশন 96 এর ইলেকশন এগুলো টেনে এনেছে 91 পর্যন্ত টেনে এনেছে আমি সেই জায়গাটা থেকে 91 থেকে 2019 19 আর 9 28 বছর এই 28 বছরের বাংলাদেশের রাজনীতির নির্বাচনের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটাও আলোচনা তুলে আনলে আলোচনাটা কমপ্লিট থাকতো আমার কাছে মনে হলো যে একটা জায়গার মধ্যে আসে আপনি থেমে গেছেন বা থমকে দাঁড়িয়েছেন বা রেখে দিয়েছেন নাকি কারণ তারপরে পদ্মা বাংলা যমুনা দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার থেকে শুরু করে আমরা নাইনটি সিক্সে আমরা সরকার পরিচালনার সুযোগ পেয়েছি তারপরে দুই হাজার এক সালে বিএনপি আসছে তারপরে অনেক ঘটনা এই এই দশ বছর এগারো বছর বারো বছর অনেক কিছু ঘটেছে আলোচনাটা কমপ্লিট করার জন্য সেই সময়কালে বিএনপির ভূমিকা আওয়ামী লীগের ভূমিকা বামপন্থীদের ভূমিকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা জোটের ভূমিকা সবগুলি নিয়ে আলোচনা করলে আগানোটা আরও সহজ হতো নালে একটু অসম্পূর্ণ থেকে যায় আমি জাস্ট এই জায়গাটাই বলতে চাচ্ছি আর আমি কিন্তু কথাগুলি বলে দিয়েছি ডাকসু নির্বাচনের কে ঘিরেও বিএনপির যে মতামত দিচ্ছে আগে এগুলো কিন্তু আমি বলে দিয়েছি শুধু বিএনপি কেন অন্যান্য বাম সংগঠনগুলো না না একমত দিচ্ছে না না অনেকেই অনেকেই দিচ্ছে আমি আমি যে অন্য দুটো সংগঠনের মধ্যে এগারোটা সংগঠনের কথা জানি না এই যে এই যে সংগঠনের হিসাবটা কি চোদ্দোটা এগারোটা একুশটা কি জোট না এই হওয়া নাই বা গেলাম এভাবে নাই বা গেলাম ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলো কয়টা করে এটা হ্যাঁ আপত্তি অনাপত্তি থাকবে না আমি কিন্তু তা বলছি না কিন্তু এই যে বিএনপির এই ডাকসু নির্বাচনকে ঘেরে যে তার রাজনৈতিক ইশতেহার সেই ইশতেহারগুলির কথা এখন বলছে এরা এটা বলবে নির্বাচনে যাওয়ার পর আমরা যদি আগামীতে নির্বাচিত হই তাহলে কলা ভবনে সকলে ভোট দিতে আসবেন এরকম এই কথাগুলি এখন বলছে আসলে এই কথাগুলো এখন বলার কথাটা ছাত্র সংসদ নির্বাচন মানে নিয়মিত ছাত্রদের অংশগ্রহণ একটি নির্বাচন এর মধ্যে অন্য কোনো কিছু এখন আমরা যখন ছাত্র রাজনীতি বিদায় নিই উনিশশো তিরানব্বই সালে তখন আমার ছাত্র নেতাদের বয়স আমি সাতাইশ বছর করেছিলাম আমরা মনে করেছি নিয়মিত ছাত্রদের হাতে ছাত্র রাজনীতি থাকলে সেই রাজনীতি অনেক সুন্দর হবে অনেক অবদান রাখবে দেশের জন্য জাতির জন্য সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা করেছিলাম তার মানে অন্যরা করেছে তা না অন্যরা করেনি বলে অপরাধ করেছে আমি তা বলছি না এটি নানান কারণে বয়সের বিষয়টা আস এসে যায় কিন্তু নির্বাচন ছাত্র সংসদ নির্বাচন মানেই নিয়মিত ছাত্র দ্বারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো কিছু বিতর্ক আমার কাছে মনে হয় যে অহতুক টেনে আনা হয়েছে ছাত্র সংসদ আর এই ডাকসু নির্বাচন ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সাথে স্থানীয় সরকার নির্বাচন কিংবা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনাটা করাটা এখনও কোনো যৌক্তিক কারণ আছে বলে আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না নির্বাচন উত্তর পরিবেশে দাঁড়িয়ে হয়তো অনেক কথা বলা যাবে তাহলে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে এটা নিয়ে কথা বলতে পারবে সেগুলি ভিন্ন প্রসঙ্গ কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে যেগুলো হয়েছে সবগুলি সুন্দর নির্বাচন হয়েছে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং নেতা তৈরির কারখানা যে ছাত্র রাজনীতি ছাত্র সংসদ নির্বাচন সেটা প্রমাণিত হয়েছে আমি মনে করি সেই জায়গাটাই আমরা আগাম শামসুজ্জামান দুটো যেটা বলছিলেন অসীম কুমার উকিল সেই জায়গা থেকে একটু আমি ছোটো যোগ করতে চাই যে আমরা দেখছি যে বিএনপি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উত্তরে যেটা সেটা বর্জন করছে আমরা তাকে দেখছি উপজেলা নির্বাচন সেটাও বর্জন করছে কিন্তু আবার ডাকসু নির্বাচনে গিয়ে ছাত্র সংগঠনকে রেখে দিচ্ছে প্রথম কথা বলে একানব্বই সালের নির্বাচন ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচন দু সালের নির্বাচন আট সালের নির্বাচন চোদ্দ সালের নির্বাচন সর্বশেষ আঠারো নির্বাচন সবগুলোকে মিলান করে দিয়েছে আঠারো মুক্তিযোদ্ধার চেতনা বলেন বিশ্বাস বলেন শহীদানদের বলেন সব কিছু ধ্বংস করে ফেলেছে আঠারো কোনো নির্বাচন হয়নি তো সেই জন্য এই নির্বাচন যারা অংশগ্রহণ করছে তারা একটা পাপের কাজে অংশগ্রহণ করেছে সে বিএনপি করুক আওয়ামী লীগ করুক জামাত করুক বামফ্রন্ট করুক যেই করুক পাপের কাজে অংশগ্রহণ করেছে এটা ইতিহাসে শত বছরও এই কলঙ্ক আপনি বুঝতে পারবেন না এটা হলো একটা কথা দুই হচ্ছে মুসলিম লীগের মধ্য দিয়েই এই দেশের সমস্ত রাজনীতি শুরু হয়েছে সারদ্দির কথা বলবেন শেরি বাংলার কথা বলবেন মৌলানা ভাসানি তারপর শেখ মুজিবুর রহমান এক একটা সময় এই যে দেখেন না মুসলিম লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগ বাকশাল আবার আওয়ামী লীগ অর্থাৎ একই মানুষ কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেয় 
এটা হলো একটা কথা দুই হচ্ছে ধর্মবিরোধী বা ধর্ম নিরপেক্ষতা বা ধর্ম ছাড়া রাজনীতি যেভাবে ব্যাখ্যা করেন কিন্তু সংবিধানে ধর্ম আপনি ইসলাম রেখে যদি ওই কথাটা বলেন না এটা একেবারে ভণ্ডামি এটা একেবারে ভণ্ডামি যেমন জামাতকে আমি নিষিদ্ধ করব আমি ধর্মকে বাদ দিব তারপরে না আমি কথা বলব যে আমি ধর্ম নিরপেক্ষ তার আগে তো বলা ঠিক না দুই কথা আমি একটা শোনা রাষ্ট্র দায়িত্ব পালনের পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে নিরাপত্তার প্রশ্নে অধিকারের প্রশ্নে বলার প্রশ্নে কোনো জায়গায় রাষ্ট্র তার যে জেন্টেলম্যান এগ্রিমেন্ট তার নাগরিকের সঙ্গে সেটা সে ফেল করেছে ডাকসুতে আসে আমরা যে ডাকসুটা থুয়ে এসছে আমরা ইলেকশন করেছি তো আমি এখনকার যে জিনিসটা আমি এখন এতদিন পর ইলেকশনটা হচ্ছে ভালো কিন্তু ইলেকশনের মতো হোক আপনি বলছেন ওইগুলো বাদ দিলেন বাদ দিই নাই তো করার মতো পরিবেশ নাই আমরা নির্বাচনের মধ্যেই আছি কিন্তু জেনে বুঝে জানা এখানেও চেষ্টা করছি প্রশাসনকে বোঝাবার চেষ্টা করছে একটা ভালো ইলেকশন করেন ভালো যখন করবেন ছাত্রদের নিয়ে তো এত তাড়াহুড়া কেন তিন মাসে বলি না কেন একমাত্র ছাত্রলীগ যেটা সরকারি ছাত্র সংগঠন হিসাবে পরিচিত তাদেরকে আমি সমালোচনা করছি না সে যদি একটা ভালো নির্বাচন করতে চায় তাহলে বিরোধীরা বিরোধী দলীয় রাজনীতিক যারা করছে ছাত্র দল বা বামফ্রন্ট বা ওদের যে সংগঠন আছে ছাত্র ইউনিয়ন বা কি বলে সমাজতন্ত্রী ছাত্র ফ্রন্ট এরা কি বলছে একটু শুনুক না জি পরস্পরে শুনে বুঝে একটু এগো বিশেষ করতে তাহলে আমার কাছে মনে হয় একটা কিছু দাঁড়াবে তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না রাজগুরু জামান রতন দুই মিনিট ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নটা এসছে যে জাতীয় নির্বাচনের ছায়া ডাকসু নির্বাচনে পড়বে কি এর বড় একটা আশঙ্কা কারণ তেয়াত্তরের জাতীয় নির্বাচনের ছায়া কিন্তু ডাকসু নির্বাচনে পড়েছিল আচ্ছা এবারও এই নির্বাচনের ছায়া যেন ডাকসু নির্বাচনে না পড়ে সে কারণে অনেকে সতর্কতার কথা বলছেন যে হলগুলোতে সহাবস্থানের বিষয়টা যেমন আছে সেই জায়গাটা হলগুলোতে গণরুম এবং হলরুমে থাকা ছাত্রদের কি অবস্থা এরা যদি হলে ভোট দিতে যায় সে ভোটটা আসলে দিতে পারবে কি প্রথমত সহাবস্থান নাই তারপর তারা একদম নিয়ন্ত্রিতভাবে হলে থাকে সে কারণে সবাই বলেছিল যে ডা হল সংসদের নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রটা হলের বাইরে নিয়ে আসা উচিত যাতে নির্ভয়ে ছাত্ররা ভোট দিতে পারে তা না হলে দেখা যাবে যে ভোটের একটা আনুষ্ঠানিকতা হবে কিন্তু নির্বাচনটা গণতান্ত্রিক হবে না আমরা মনে করি যে ডাকসু নির্বাচন আমাদের যে চল্লিশটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে শুরুতে এটা হতে যাচ্ছে চারটা মাত্র আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যশাসন আছে তার মধ্যে একটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কিন্তু পথ দেখাবে বাকি নির্বাচনগুলোতে ঢাকা নির্বাচনকে যদি নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মধ্যে একবার ফেলে দেওয়া যায় তাহলে দেখবেন খুব দ্রুত গতিতে অন্যান্য নির্বাচনগুলো হয়ে যাবে এবং সরকার সংগঠিত ছাত্র সংগঠন সবগুলোতেই বিজয়ী হয়ে যাবে এটা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য খুব ভালো হবে না তা আমরা এই জন্য মনে করি যে একটা নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ নির্বাচন একটা যাচাই বাছাই করার একটা প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন মত এবং পথ সেটা গ্রহণ বর্জন প্রকাশ করার একটা জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্তত এই পরিবেশটা তৈরি করা দরকার সেই জন্য নির্বাচনের একটা গ্রহণযোগ্য পরিবেশ চাই ভিত্তিহীন বা নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ভোট দেওয়ার পরিবেশ আমরা পেতে চাই সেই দিকটা নিশ্চিত করার জন্যই সবাই দাবি করছে আমরা অন্যদিকে ডাকসু নির্বাচন সেটা নিশ্চিত করেই করলে ভালো হবে অসংখ্য ধন্যবাদ রাজীব জামান রতন শামসুর জামান দুত এবং অসীম কুমার ওকিল এমপি আপনাদের তিনজনকে আপনাদের তিনজনের মূল্যবান সময় এবং মন্তব্যের জন্য আর এই ছিল আজকে চব্বিশ ঘন্টা কালা আবারও থাকবে ভালো থাকবেন